Napisy są włączone, jeśli ikona napisów, która znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu, jest podkreślona na czerwono. Co dalej nam Biblia mówi o tym Hiobie biednym? Hiob siedzi na kupie gnoju. Macie to przed sobą? Jak już wszystko mu się rozwaliło, zawaliło, zniszczyło, umarły mu dzieci. Tu są osoby, którym dzieci nawet umarły. Rozchorował się, strędowaty, wrzody ma jak ten łazarz. Tu są osoby, które są chore. Tu są osoby, które modlą się uzdrowienie i nie przychodzi do nich uzdrowienie. Hiob się też modlił uzdrowienie, nie przychodziło. Bo trzeba coś przemyśleć, trzeba coś zrozumieć. Trzeba zrozumieć sens doświadczenia. Jeśli coś człowiek nie rozumie, to to, to nie mija. Jeśli człowiek nie rozumie łaski, która do niego przyszła, to ta łaska nie minie. Dotąd aż wyciśnie z tego zrozumienie. I co dalej z Jobem? Zawalił mu się dom. Okradli go. Jest zniszczony, siedzi na kupie gnoju, tak jest napisane tu w Biblii. Wziął skorupę, skorupę glinianą. Taką, z takiego materiału uczynioną, z jakiego materiału uczynił Bóg człowieka. By się nią drapać, siedząc na gnoju, tak jest dosłownie napisane. Rzekła mu żona, jeszcze trwasz mocno w swej prawości? Złożyć Bogu i umieraj. Ona już miała tego dość, chociaż ją to bezpośrednio nie dotknęło. Owszem, straciła dzieci, straciła dom, pracę, no może nie wiem co jeszcze, ale nie straciła zdrowia. Miała piękne ciało być może dalej. Mąż siedzi, drapie się i wyciska ropę. Ona już miała dość, mówi nie, no, no nie ma Boga, no nie ma Boga. A on jeszcze wierzy. W języku hebrajskim ta skorupa, którą się Hiob tak drapał i wyciskał tą ropę, oznacza również naczynie gliniane. Garnek, heresz. Hiob wziął skorupy gliniane i zdrapywał z siebie strupy. Wyciskał ropę z psujących się ran. Zdrapywał skórę jak wąż, który wciska się między kamienie i zrzuca z siebie starą skórę. W tym momencie, gdy obumierał, jego dotychczasowy kształt istnienia na kupie gnoju czy śmieci się czuł wyrzucony jak śmieć. Znasz takie doświadczenie, kiedy ktoś cię odsuwa jak śmiecia? To się może zdarzyć niekoniecznie w pracy czy w szkole, to może się zdarzyć we wspólnocie. I mówisz, jak to ja tu przyszłam się modlić, albo przyszedłem się modlić i jak mnie potraktowano jak śmiecia? Powinien powiedzieć, chwała tobie, pani, nareszcie mnie zauważył pan Bóg. Nie żal się. Jeśli ktoś cię traktuje jak śmiecia, to nie żal się. Masz doświadczenie Hioba, Biblia zaczyna się realizować w twoim życiu, a ty się buntujesz? To tylko te osoby, które tutaj czują się jak śmieć, mają prawo wstać i powiedzieć, jesteśmy wybrańcami. Reszta jeszcze stoi w kolejce. W tym momencie, gdy obumierał jego dotychczasowy kształt istnienia na kupie gnoju, jak powiedziałem, czy śmieci, rodził się wewnątrz Hioba, jakby pod powierzchnią tych ran, tych zranień, o tak powiem może bardziej współcześnie, ktoś nowy, ktoś zdolny być z Bogiem bez względu na wszystko. Bez względu na to, czy z Bogiem jest dobrze, czy źle. Umiesz tak? Że się jest z Bogiem bez względu na to, czy się to opłaci, czy się nie opłaci, czy jest dobrze, czy jest źle. Wszystko jedno. Jest się z Bogiem. Jeśli ktoś tak z was umie, to gratuluję, klęknę chętnie przed tą osobą. Jeśli komuś wszystko jest jedno, czy jest mu źle, czy dobrze, byleby być z Bogiem. I co dalej? Jeszcze trzech przyjaciół przyszło do Hioba i mówią mu, ty musiałeś zgrzeszyć. My jesteśmy twoimi przyjaciółmi, dlatego cię oskarżamy. Prawda? My jesteśmy twoimi najlepszymi przyjaciółmi, więc wytkniemy ci palcem. Twój grzech. Bo to jest upomnienie braterskie, więc nie czuj się poniżony, ale my z góry patrząc na ciebie powiemy ci, że musiałeś coś zawalić. Musiałeś podpaść Bogu. Bóg się na ciebie obraził. 
Przecież nie spadłoby na ciebie takie nieszczęście z tego powodu, że jesteś dobry. Musiałeś coś źle zrobić. No tak, to jest prawda. Kiedy spotyka nas cierpienie, to pierwszy sposób myślenia, jaki w nas się ujawnia, to poczucie winy, prawda? Ludzie w szpitalu, to są ludzie z medycyny, to wiedzą, że w szpitalu ludzie mają często poczucie winy z powodu choroby, z powodu cierpienia. Prawie zawsze. Bo często interpretują doświadczenie, cierpienie jako rodzaj kary. Kara losu, kara za jakiś grzech, za coś, coś, gdzieś. A to nie zawsze tak jest. Czasem jest to po prostu po to, żeby podnieść wartość twojej przyjaźni. Dziwny ten Pan Bóg. Może się przepiszmy do innej religii. Święty Paweł pisze, posłuchajcie, bo trzeba mieć ten obraz Hioba, jak on tak drapie tą skorupą glinianą, te rany. A Paweł pisze tak. I owszem, nawet wszystko uznaje za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego. Wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa. I on wchodzi, Paweł wchodzi też w obraz Hioba, mówi, że on, Paweł, charyzmatyk nad charyzmatyki, wie, co to jest doświadczenie Hioba, bo był kilka razy kamienowany, biczowany, opluty, wyśmiany. Nawet w koszu na śmiecie był spuszczony z Damaszku, prawda? I to przez ludzi ze wspólnoty. I to własnej. Także się nie martw, jeśli coś takiego się dzieje z tobą, powiedz Boże, dzięki, dzięki ci, jestem faworytem twojej miłości. To słowo śmieci w języku greckim, tam wszystko uznaje za śmieci, bylebym pozyskał tylko Chrystusa. To śmieci zostało oddane po grecku jako skybala. Skybala, skybalon. To tyle, co śmieci, ale też nawóz, gnój, a nawet zwłoki. Ja wszystko uznaję za gnój, bylebym pozyskał Chrystusa. I Hiob siedzi i wszystko mu się w gnój rozwala. Ale najważniejszy jest Chrystus. Najważniejsze jest podobieństwo do Jezusa. Radość nad radości. Rozkosz nad rozkosze. To, czy twoje życie ma podobieństwo z Nim. To jest dopiero radość charyzmatyczna. Podobieństwo z Nim. Hiob Przypomina tutaj archeologa. Siedzi na tej kupie gnoi, wszystko mu się zawaliło. Dzieci umarły, stracił majątek. Jest dotknięty przez straszną chorobę, przez trąd. Ale on tu przypomina archeologa, który sam siebie odkrywa. Rozumiesz? Sam siebie odkrywa. Jest zaskoczeniem dla siebie. Odkrywa siebie samego wewnątrz siebie. Na zewnątrz kupa gnoju. Ale wewnątrz coś pięknego. Podobieństwo do Chrystusa. On zdejmuje warstwy śmieci i błota dotychczasowej powłoki istnienia. Zdejmuje z siebie wrogość, nienawiść, bunt, żal, złość. Musi to wyjść z niego. Ta ropa. Ale kiedy to wyjdzie, wewnątrz będzie pokój. Wewnątrz będzie radość. Nie radość wymuszona. Radość, która jest niczym niezakłócona. Pokój, który potrafi być wśród niepokojów. I taka miłość, która nie karmi się miłością innych. Nie pożera miłość innych. Tylko miłość, która potrafi kochać nieprzyjaciół nawet. Bez żadnego poruszenia. Po to jest to doświadczenie. Jo przypomina archeologa, który od siebie samego odkrywa. Zdrapuje więc z siebie powłokę wroga, by odkryć wewnętrzne podobieństwo do Boga, a narzędziem tego odkrycia jest niestety nasze rozbicie, rozbite kawałki skorupy glinianej. To jest to, ten moment, kiedy mówisz w swoim życiu rozwaliło mi się coś, rozsypałem się, pękłem, pękłem, złamało mi się coś, załamałem się. Rozumiesz? Te chwile, to jest to drapanie i to jest dobre. To musi być. Tu są ludzie, którzy wiele razy to robili. Wiele razy to przeżywali. To widać po ich obliczach, bo widzą, że widzę, że rozumieją to słowo. Kiedy mówisz, pękło mi życie, pękam, już nie wytrzymuję tego wszystkiego. O, to jest ten moment. Kiedy mógłbyś powiedzieć Panu Bogu, nie, jesteś niedobry. Moje życie uczyniłeś przeklętym, ale jednak tego nie powiedzieli. 
Wszystko wskazywało, że Bóg jest winien tego, że oni cierpią. Było tak w twoim życiu? Ale ty wtedy nie powiedziałaś tego. I nie powiedziałeś. I to było to pęknięcie z korupy. Wyszedł inny człowiek po tym doświadczeniu. Taki, który potrafi chwalić Boga za to, że się nie udaje. Życie. Żeby jednak mogło do tego dojść, że wyjdzie z ciebie owca, a skóra wilka się rozpadnie, że stary człowiek, stary Adam się rozwali, a wyjdzie nowy Adam, zdolny do radości, do miłości, przez doświadczenie nienawiści i cierpienia. To musi się pojawić anioł w twoim życiu. Zawsze jak się pojawiał anioł w życiu człowieka, człowiek się zmieniał nie do poznania. Kiedy Daniel zobaczył anioła, siedem dni chorował. Kiedy Maria zobaczyła anioła, wiecie, rozpoczęło się wszystko. Ale też się zmieszała na jego słowa, czyli zachwiało jej życiem. Kiedy Jakub zobaczył anioła, był kulawy do końca życia. Kiedy anioł przyszedł do Abrahama, Sara, mimo tego, że już nie mogła, urodziła dziecko. 90 lat. Rozumiesz? Więc kiedy anioł się pojawia w życiu, wszystko się zmienia. I jaki anioł cię nawiedza, takie cechy ci zostawia. Jeśli to jest anioł dobra, to zostawia ci cechy dobra. Jeśli to jest anioł zła, to zostawia na tobie piętno pewnego zła. Jeśli przychodzi szatan, to cię kusi wszystko do tego, żeby się zbuntować przeciwko Bogu. Wszystko ci idzie w tą stronę. I do Hioba przyszedł szatan. Nie przyszedł Archanioł Gabriel, Michał, Rafał, tylko przyszedł szatan. Przyszedł szatan i sam się domagał u Boga. Mówi, pozwól mi go dotknąć, pozwól mi zniszczyć jego życie. Dlaczego? Bo Hiob cię chwali za to, że mu błogosławisz. On tak, on mówi, alleluja ten Hiob. Ale dlaczego? Bo mu się powodzi w pracy, w małżeństwie, w domu, w zdrowiu. No to chwalicie. Dotknij go. Będzie ci zło rzeczył w twarz, Panie Boże. Straszną rzeczą jest sobie zdawać sprawę z tych prawd, prawda? W tej chwili. Powiedzie tak, nie, nie, lepiej nie. Mówmy o czymś radosnym. Właśnie to jest radość najgłębsza, bo to cię uwalnia od lęku przed czymkolwiek, kiedy to rozważasz. A największą zmorą naszego ducha jest lęk. Kanał istnieje dzięki waszemu wsparciu.